Chào các anh chị Video này sẽ hướng dẫn các anh chị Phân hệ vốn bằng tiền của Chương trình phần mềm Sát Vinh Boy 2020 Để thực hiện phân hệ vốn bằng tiền Các anh chị vào đường dẫn Vốn bằng tiền thì Trong phân hệ vốn bằng tiền Ở phần giữa sẽ là sơ đồ của Các nghiệp vụ kế toán Phía dưới sẽ là các báo cáo Và phía bên phải là khai báo danh mục thì Để thực hiện Làm Trong phân hệ vốn bằng tiền thì gồm có chức năng các phiếu thứ nhất là phần phiếu thu phiếu chi tiền mặt phiếu thu tiền mặt ngoại tệ chi tiền mặt ngoại tệ thu ngân hàng và chi ngân hàng và phía dưới là các báo cáo liên quan đến tiền mặt tiền gửi ngân hàng các ví dụ các anh chị làm phiếu thu tiền mặt các anh chị tích vào phiếu thu tiền mặt khi anh chị tốt thích vào tích vào phiếu thu tiền mặt thì chương trình sẽ thể hiện lên cho anh chị năm chứng từ gần nhất mà các anh chị đang làm thì các anh chị có thể dùng phím ESC để tạo ra giao diện màn hình nhập liệu chính tại màn hình nhập liệu chính thì phía dưới này sẽ có chức năng lưu chứng từ thêm mới tức là tạo mới một chứng từ mới in chứng từ khi chứng từ thực hiện xong thì các anh chị có thể in ra sửa chứng từ khi các anh chị phát hiện có thể là sai thông tin trên chứng từ thì các anh chị có thể sửa xóa chứng từ khi các anh chị lập chứng từ mà thấy nó sai thì các anh chị có thể dùng chức năng xóa xem chứng từ thì các anh chị có thể xem chi tiết chứng từ đó tìm chứng từ thì các anh chị có thể vào chức năng tích vào tìm chứng từ và các anh chị lọc theo từ ngày đến ngày các anh chị cần tìm kiếm ở đây số chứng từ các anh chị cần tìm đến số nào mã khách các anh chị cần tìm và tài khoản nợ các anh cần tìm sau đó các anh chị nhận ở đây thì chương trình sẽ tìm ra các cái chứng từ theo cái bộ lọc mà các anh chị đã lựa chọn copy chứng từ là các anh chị khi mà thực hiện một phiếu thu sau giống phiếu thu trước chỉ khác về nội dung hoặc số tiền thì các anh chị để copy lại chứng từ đó và sửa lại ngày tháng số chứng từ số tiền vân vân quay ra khi thực hiện xong các anh chị có thể tích vào phần quay ra để thực hiện tạo mới một chứng từ các anh chị vào ấn mới mã đơn vị cơ sở sẽ mặc định là CTI công ty trong trường hợp các anh chị có nhiều đơn vị cơ sở thì các anh chị có thể lựa chọn Mã giao dịch 2 thì đây đang mặc định là 2 1, 2 là thu của một khách hàng Mã hạch toán Trong cái trường hợp các anh chị có khai báo mã hạch toán Cho một số nhân viên mà không biết nghiệp vụ về kế toán và Sẽ định khoản sẵn thì các anh chị chọn mã hạch toán Không thì các anh chị có thể bỏ qua Mã khách hàng Khi các anh chị enter Khi các anh chị nhớ tên mã khách hàng thì các anh chị để có thể gõ trực tiếp ví dụ là trường để anh chị gõ vào đây thì chương trình sẽ lên toàn bộ những thông tin của khách hàng đó liên quan đến trường khi enter vào trong thì ví dụ cái trường hợp mà khách hàng nó chưa khai báo thì các anh chị có thể dùng F4 khai báo như chức năng khai báo trong danh mục khách hàng ban đầu khi khai báo xong thì các anh chị có thể chọn khách hàng các anh chị đã khai báo ví dụ là công ty con đã lóc địa chỉ và người nộp tiền sẽ mặc định theo mã khách và lấy ra mã khế ước nếu trường hợp máy chị có theo dõi mã khế ước thì các anh chị gắn mã khế ước số chứng từ sẽ tự động nhảy và ngày lập chứng từ thì phiếu đầu tiên sẽ mặc định là theo ngày hệ thống và cái ngày lập chứng từ các anh chị có thể sửa lại theo cái yêu cầu của bên mình hải toán ví dụ đây là ngày 6 tháng 5 2020 tài khoản nợ sẽ mặc định theo hệ thống đã khai báo là tài khoản 1111 là tài khoản phải thu tiền mặt thu qua không nợ thì các anh chị hạch toán là tài khoản 131 nếu thu bằng doanh thu các anh chị hạch toán là tài khoản 511 phát sinh có của tài khoản thì các anh chị gõ số tiền các anh chị thu là bao nhiêu tiền ví dụ là 20 triệu diễn giải thì các anh chị có thể diễn giải cụ thể thu tiền không nợ thu tiền công nợ diễn giải theo đúng cái nghiệp vụ các anh chị thu 
vụ việc nếu không theo dõi vụ việc các anh chị thể bỏ qua mã tự do là mã trường mở thì nếu các anh chị theo dõi mã tự do các anh chị đã khai báo thì các anh chị có thể gắn mã tự do mã tự do ví dụ như cần khoản phí thì các anh chị có thể gắn vào không có thì nó sẽ qua khi enter xuống dòng dưới thì chương trình sẽ hỏi là các anh chị có nhập tiếp không nếu các anh chị nhập tiếp thì các anh chị có còn nếu không thì anh chị chọn không và kèm theo chứng từ gốc ở đây có kèm theo chứng từ gốc ví dụ kèm theo kèm theo hóa đơn thanh toán các anh chị có thể diễn giải vào sau đó là các anh chị lưu chứng từ khi thực hiện xong chứng từ thì các anh chị có thể in chứng từ và xem in chứng từ thì chương trình sẽ in ra phiếu thu là hai liên khi thực hiện xong phiếu thu tiền mặt tiếp đến là phiếu chi tiền mặt khi các anh chị thực hiện phiếu chi thì cũng hiện lên năm chứng từ gần nhất các anh chị đang làm các anh chị muốn ra giao nhận chính của phiếu chi thì các anh chị cần EC để thoát ra giao nhận chính nhập liệu về các chức năng phía dưới tương tự giống như phiếu thu tiền mặt và để thực hiện làm mới phiếu chi thì các anh chị ấn mới ở đây mã đơn vị cơ sở cũng mặc định là CTI mã giao dịch mặc định là hai là chi cho một khách hàng trường hợp chi cho nhiều khách hàng thì các anh chị có thể chọn trong mã giao dịch mã hạch toán áp dụng cho trường hợp mà mình khai báo nghiệp vụ hạch toán sẵn mã khách hàng các anh chị enter và chọn trong danh mục khách hàng hoặc nếu thiếu anh chị có thể thêm mới bằng cách nhấn F4 để thêm mới một khách hàng ví dụ trường hợp anh chị có thể tìm theo tên của khách hàng tại mã khách hàng ví dụ anh chị chọn Honda Lock anh chị enter thì chương trình sẽ nhận ra khách hàng đó có chữ là Honda Lock người nhận tiền và địa chỉ sẽ mặc định theo mã khách số phiếu chi tự động sẽ nhảy theo số thứ tự tăng dần ngày lập phiếu chi các anh chị có thể sửa lại ngày này theo cái nghiệp vụ hạch toán của anh chị tài khoản có nếu các anh chị trường hợp mà đã khai báo nó sẽ mặc định là tài khoản 1111 trong hệ thống nếu không khai báo các anh chị gõ tài khoản 111 đề nghị thanh toán số bao nhiêu nếu có số đề nghị thanh toán các anh chị gõ số đề nghị thanh toán vào mã khứ ước nếu có theo dõi mã khứ ước các anh chị gõ mã khứ ước lý do các anh chị có thể diễn giải lý do chi tiền mua văn phòng phẩm tài khoản nợ các anh chị nếu chi mua văn phòng các anh chị có hành toán qua 642 các anh chị enter và các anh chị chọn tài khoản 642 tương ứng là chi phí đồ dùng văn phòng phát sinh nợ ví dụ trường hợp các anh chị mua chi phí đồ dùng văn phòng này là một triệu các anh chị gõ một triệu vào phần phát sinh nợ diễn giải sẽ tự lấy cái diễn giải phía trên vụ việc nếu có theo dõi vụ việc thì các anh chị sẽ gắn mã vụ việc không có các anh chị bỏ qua thuế xuất thì các anh chị mua đồ dùng văn phòng này với thuế xuất là 10% hoặc 5% thì các anh chị gõ tương ứng vào ví dụ đây là 10% thì chương trình sẽ tự động chia ra số tiền thuế là 100.000 số hóa đơn nếu có số hóa đơn các anh chị có thể gõ số hóa đơn ngày lập hóa đơn ngày hóa đơn ở đây các anh chị có thể gõ là ngày trên hóa đơn 15 tháng 4 2020 mã thuế các anh chị ở đây có thể lựa chọn đây chọn một hai phí bất kỳ thì sẽ lên được mã thuế trường hợp mã thuế này các anh chị chọn là để lấy tương ứng lên cái tờ khai thuế ví dụ các anh chị chọn A là hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện được khấu trừ tiền thuế Việt Nam đồng và thành tiền Việt Nam đồng sẽ tự động nhảy theo như công thức đã định sẵn ví dụ xuống dòng dưới các anh chị có nhập tiếp thì chương trình sẽ hỏi có nhập tiếp không nếu không nhập tiếp các anh chị nhấn không phía dưới là tài khoản thuế nếu có tài khoản thuế thì các anh chị gõ tài khoản thuế 1331 thuế đầu vào các anh chị enter thì chương trình sẽ nhảy lên một tab để các anh chị nhập chứng từ thuế các anh chị có thể enter sau đó các anh chị nhấn nhận vào đây 
ví dụ cái trường hợp mà tiền thuế có thể sai hoặc lệch so với trên hóa đơn thì các anh chị có thể tích vào sửa thông tin về thuế sau đó các anh chị sửa lại tiền thuế và nhận và khi thực hiện xong thì các anh chị cũng lưu chứng từ và các anh chị có in chứng từ các anh chị vào in chứng từ và xem chứng từ là kiểu chi sẽ thể hiện thành hai liên khi thực hiện xong phiếu chi tiền mặt thì để thực hiện tiếp phiếu thu ngân hàng và chi ngân hàng bản chất phiếu thu ngân hàng và chi ngân hàng cũng giống như phiếu thu tiền mặt và chi tiền mặt chỉ khác là khi chúng ta hạch toán cái phần chi ngân hàng thì ở đây nó sẽ là tài khoản ngân hàng 112 còn phiếu thu thì sẽ hạch toán bên có tài khoản đây là 112 tương tự như vậy khi thực hiện xong thì anh chị có thể xem các báo cáo về tiền mặt và tiền gửi ở phía dưới là báo cáo tiền mặt trong phân hệ vốn bằng tiền thì anh chị có thể xem vào số quỹ thì anh chị có thể chọn tài khoản 1111 và anh chị chọn từ ngày một xem ví dụ từ mùng 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 cần xem báo cáo một theo số thứ tử hai số hóa đơn thì anh chị có thể lựa chọn theo hướng dẫn mã đơn vị cơ sở sẽ mặc định là CTI nếu trường hợp có một mã đơn vị cơ sở và anh chị ấn nhận thì chương trình sẽ lên báo cáo về tiền mặt và anh chị muốn xem thì các anh chị nhấn F7 có hướng dẫn ở phía trên và anh chị chọn vào print view để view lại chứng từ về sổ quỹ tiền mặt khi các anh chị muốn xem sổ báo cáo liên quan phần tiền các anh chị xuống phần dưới ví dụ như sổ tiền gửi ngân hàng nhật ký thu tiền nhật ký chi tiền và kê chứng từ vào các chứng từ vào các báo cáo để xem chúng ta đều có bộ lọc theo từng ngày đến ngày theo số tài khoản thì anh chị lọc tương ứng